எவ்ரி வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைட்டில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சேனலில் வந்து லைவ் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வாரத்தோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் லோன் வாங்குறது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டவுட்டு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் அப்படின்னாலே மானியத்தில் லோன் வாங்க ஆசை எல்லாத்துக்குமே இருக்குது தான் செய்து எல்லாத்தோட எக்ஸ்பிளேஷனும் அதுவாக தான் இருக்குது லோன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது வணக்கம் சார் சுந்தர் குமார் ஸோ இந்த லோன்ஸ் எப்படி வாங்குறது அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸு ஒரு லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து என்னென்னலாம் கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படிங்கிறது நார்மல் லோன் வந்து எப்படி டிவைட் ஆகுது இதை வந்து எப்படி இது பண்ணலாம் க ஒற்றுமைப்படுத்தலாம் ஸோ நார்மல் லோனுக்கும் இந்த லோனுக்கும் என்ன ப்ரொசீஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது தான் வந்து மெயினாக சொல்லணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த லைவ் நம்ம எப்போ பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ மெயினாக வாய்ப்பிருக்கிறது <laughs> ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட்டில் போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஒன்று ஜென்ரலாக இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஒரு டே என்ன ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா ஸோ பேங்கிங் சைடில் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படின்னா முதல்ல என்ன அப்படின்னா இந்த இந்தியன் பேங்க் இதுக்கு மேலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜுவல் லோன் இருக்குது இல்லையா நம்ம நகை கடன் இருக்குது இல்லையா நகை கடனையே தான் வந்து விவசாய நகை கடன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன அதுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு மாசத்துலேருந்து அது மாறி இருக்குது இதுக்கு முன்னெல்லாம் என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா விவசாய நகை கடன் வச்சு முப்பத்தி மூணு பைசா வட்டி இருந்தது விவசாய நகை கடங்களுக்கு நகை குமார் வணக்கம் விவசாய நகை கடங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு பைசா வட்டி இருந்தது அதாவது பட்டா சிட்டா பட்டா சிட்டா ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா போதும் அதை வச்சு வச்சிங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வந்து முப்பத்தி மூணு பைசா வட்டியில் வந்து நகை கடன் கொடுத்தாங்க லாஸ்ட்டு ஜனவரிக்கு அப்புறமா நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஜனவரிக்கு அப்புறமா வந்து மோடி அதை சுத்தமாக அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓப்பனிங் வரப்போ வந்து மோடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கீம் சுத்தமாக இது பண்ணாங்க ஸோ எல்லாருமே ஆள் எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த எண்பது பைசா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எழுபத்தி ஒம்பது பைசாலேருந்து எண்பது பைசா ஒம்பது சதவீதம் நினைக்கிறேன் ஒம்பதா பத்து சதவீதம் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாற்றிருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மாட்டேஜ் லோன் இதுதான் வந்து பெரும்பான்மையான விவசாய லோன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நார்மலாக எல்லா பேங்க்லையுமே இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்கு இல்லையா பிரைமரி அக்ரி அதாவது பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஊர் ஊருக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு தாலுக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டாரத்துக்கு குறைஞ்சது ஒரு வருவாய் கிராமங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வருவாய் கிராமங்களுக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு மினிமம் ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஊர் பஞ்சாயத்தோட பேரில் வந்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுரு வங்கி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் இந்த தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுரு வங்கிகளில் அந்த மா அந்த இடங்களில் இந்த மாதிரி உள்ள கோல்டு லோன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை விட்டால் பார்த்தீங்கன்னா நான் எயிட் பாயிண்ட் செவன் அதுதான் நைன் பர்சன்ட் மோஸ்ட் ஓவர் எழுபத்தஞ்சு பைசாலேருந்து எண்பது பைசா கிட்டக்க வரும் அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் ஸோ அந்த பிஎஸ்சிக்கில் ப்ரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கில் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க அது வந்து கிராப் லோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயிர் கடனுக்கும் நகை கடனுக்கும் விவசாய கடனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நகையை வச்சு நீங்கள் வாங்குறீங்க நீங்கள் ஒரு விவசாயியாக இருக்கீங்க நகையை வச்சு வாங்குறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மாட்டு அந்த நகை கடன் நகை வைக்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு சம் டிஸ்கவுண்ட் ரோட்ஸில் கொடுத்தாங்க இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே காமன் ஃபார் ஆல் நீங்கள் யார் நகை வச்சாலுமே வந்து அந்த எண்பது பைசா வட்டி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயிர் கடனு இந்த பயிர் கடன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டர்ம் லோன் லாங் டேர்ம் லோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ல நீங்க மெம்பர் ஆகுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் நீங்க நார்மலா இருக்கிற மாதிரி போய் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா விவசாய குழுக்கள் எல்லாம் வில்லேஜ் பேஸ்ல அதாவது ஒவ்வொரு வில்லேஜ் பேஸ்ல வந்து விவசாய குழுக்கள் எல்லாம் ஒழுங்கிணைக்கணும் இப்ப நீங்க இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து தனியா பண்ணிட முடியாது இப்ப நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா புதுசா விவசாயம் ஸ்டார்ட் பண்றவங்க உங்க பேர்ல வந்து பட்டா அதாவது ஒரு லேண்ட் அப்பா பேர்ல இருக்கு அப்படின்னா கூட நீங்க உங்க பேர்ல வந்து பட்டா வாங்கிக்கோங்க பட்டா வாங்கிட்டு உங்க பேரை வந்து தனியா நீங்க தனி
சீசன் ஒர்க் வந்துடும் சார் நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ போன லைஃபுக்கும் வந்தீங்க நம்ம நீங்கள் ஸோ இந்த கிராப் கிராப் லோன் சொல்லியிருந்தா இல்லையா இந்த பயிர் கட்டணம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த டைமில் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரபி அப்புறம் கரீஃப் இந்த ரெண்டு டைமில் மெயினாக பண்ணுறாங்க ச மெயினாக தான் ஆகஸ்ட்டில் இந்த டைமில் வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேம் லோன் கொடுப்பாங்க குட் ஈவினிங் பூவரசன் இந்த டைமில் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேம் லோன் கொடுப்பாங்க இதை விட்டால் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து தைப்படத்தில் ஒரு லோன் கொடுப்பாங்க ரெண்டு இதாக பிரித்து கொடுப்பாங்க அதிலே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக மாறுபடும் அதில் எப்படிலாம் மாறுபடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடங்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொசைட்டி மூலமாக வந்து ஃப்ரீயாக வந்து சீடு கொடுப்பாங்க இல்லையா விதைகள் கொடுக்குறது அந்த குழு சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் தான் அந்த பயன்கள் கிடைக்கும் ஆய் ப்ரோ பாலாஜி ஸ்ரீ ஆ ஸோ நார்மலாக இந்த பிஎஸ்சிபி பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் நீங்கள் இணைஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் உங்களுக்கு அந்த ஹாய் ப்ரோ தீபக் தண்டப்பணி ஸோ நீங்கள் அந்த இணைஞ்சுக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் அதில் இணைஞ்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதில் இணையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களோட நீங்கள் வந்து ஒரு லேண்டுக்கு ஓனராக இருக்கணும் உங்கள் பேரில் ஒரு லேண்ட் இருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு போதும் நீங்கள் வந்து ஒரு விவசாயத்தை குத்தகை எடுத்து ஓட்டுங்க அப்படின்னா மினிமம் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அவங்க ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கூட யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் அப்ளைங் திஸ் ஸ்கீம் ரகு எஸ் ஹாய் ப்ரோ நீங்கள் அதை வாங்கிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இந்த பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் இருக்கிறத இது பெரிய பெரிய ஆளுங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ புதுசாக விவசாயத்தில் வந்த நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியல பெருமாள் எஸ் சார் ஹாய் சார் ஸோ இப்போ புதுசாக விவசாயத்தில் வந்தவங்களுக்கு இந்த பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் இந்த சொசைட்டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை தெரியறது இல்லை இப்போ அதை கூட கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் கூட கம் சென்டர் ஆர்பி அப்படின்ட்டாங்க ஸோ இப்போ போன மாதத்தில் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த தெரியும் இப்போ அது கூட பார்த்து இப்போ அதுக்கெல்லாம் கூட இப்போ நேற்று முந்தா நேற்று ஐபிபிஎஸ்ல ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்திருக்கு கிராம ரூரல் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சுக்கு எல்லாமே வந்து பிஓ ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸரும் எஸ்ஓ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆஃபீஸரும் போடுறதுக்கு இப்போ ஒரு ரெக்ரூ ரெக்ரூட்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அதுலேயுமே வந்து லோன் சரியாக கொடுக்குறாங்க இப்போ இதில் தான் வந்து இந்த கிசான் கிரெடிட் கார்டுனு சொல்கிறோம் இல்லையா கிசான் கடன் அட்டை அப்படிங்கிறதும் அதில் தான் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ ஒரு விவசாயிக்கு எதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று பயிர் பண்ணுறதுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க இந்த பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கில் பயிர் பண்ணுறதுக்கு லோன் வாங்குறதுக்கு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குங்க முதல்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெம்பர் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு சில்வரு கோல்டு பிரான்ஸு சில்வர் கோல்டு அப்படின்னு மூணு டைப் இருக்கு நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் மெம்பர் அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் உள்ளே போகும்போது பிரான்ஸில் தான் உள்ளே போவீங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சந்தா இருக்கும் நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தா இருக்கும் நீங்கள் ச இதானதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சொசைட்டிக்கெல்லாம் ஒரு செக்ரட்டரி வைப்பாங்க எலெக்ஷன் வைப்பாங்க கூட்டுறவு சொசைட்டி கலெக்ஷன் வைப்பாங்க இல்லையா என்னெல்லாம் வந்து எந்த கட்சி ஆளுங்க வச்சு அந்த கட்சியும் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க தான் வந்து அதை சொசைட்டி செக்ரட்டரியாக மாறுவாங்க இங்கே நியாவலை கிடைக்கலாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களாம் போய் அந்த சொசைட்டியில் தான் கணக்கு முடிச்சுட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த சொசைட்டியில் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு அடிஷனல் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொசைட்டியிலேருந்து ரெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்கோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ட்ராக்டர் வந்து இது கொடுவாங்க அதாவது ரெண்ட்டு கொடுவாங்க பார்த்திங்கன்னா புதுசாக மானியம் வருது ட்ராக்டர் மானியம் வருது அந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசாக எக்யூப்மெண்ட்டு தென் வந்து மானிய விலையில் வந்து சீடு கொடுக்குறது நெல் கொடுக்குறது தோரம்பருப்பு கொடுக்குறது ப பயிர் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி கவர்மெண்டில் என்னென்னலாம் வந்து சப்சிடி பேஸில் வருது உரத்த வந்து மானியத்தை கொடுக்குறது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா லோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் ஐம்பதாயிரம் தான் லோன் கொடுப்பாங்க ஆ நான் விவசாயம் இல்லை நான் விவசாயம் செய்ய நிலம் வாங்க வேண்டும் என்றால் கடன் பெறுவது எப்படி வெரி குட் கொஸ்டின் சார் நான் முடிச்சிடறேன் சொல்லி முடிச்சிடறேன் இந்த பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ல என்னென்ன மாதிரிலாம் லோன் கொடுக்குறாங்க யாரெல்லாம் லோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னாவே நீங்கள் ஒரு விவசாயியாக தான் இருந்தாலும் சார் விவசாயம் இருந்தால் மட்டும் பார்த்தா அது விவசாயம் இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த லேண்ட் உங்கள் பேரில் இருக்கணும் பட்டா அல்லது சிட்டா இது ரெண்டு வந்து ரெண்டில் வந்து உங்கள் பேரில் இருக்கணும் உங்கள் அப்பா பேரில் இருந்தால் கூட நீங்கள் லேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போட்டு வாங்கிக்கலாம் சிறு குறு விவசாய சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து
ஒரு குழுவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க சாரி ஒரு குரூப் குழுவில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வர மாதிரி லோன் வரும் அதை கட்டுறதுக்கு வந்து சம்டைம் சப்சிடி கூட கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரிவர்சலுக்கு சப்போஸ் வந்து வட்டி வந்து சம் டைமில் வந்து பயிர் பொய்த்து போச்சு அப்படின்னா கூட இல்லை கட்டி நீங்கள் மூணு மாதம் அதை தொடர்ந்து நல்லா வட்டி கட்டி வந்தீங்கன்னா கூட ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வட்டி வந்து தள்ளுபடி பண்ணக்கூடிய செட்டப் கூட அந்த பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்கில் இருக்கு இங்கே நார்மல் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேட் பேங்க்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் கொஞ்சம் <laughs> அவங்க ப்ராசிங் ஃபீஸ் ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துப்பாங்க ரிமைனிங் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த லோன் எல்லாம் வந்து ஷார்ட் டர்ம் லோன் சொல்லுவோம் மேக்ஸிமமா ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உங்களை கட்டது எப்படின்னு உங்க கெப்பாசிட்டி பார்த்துட்டு நீங்க நல்லா கட்டினதுக்கு அப்புறமா அவங்க திருப்பி உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ல வர்றது இந்த தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான விவசாய லோன்கள் மானியத்துல சப்சிடி பேஸ்ல வாங்குறதுங்கிறது அங்கதான் நடக்குது இதுதான் வந்து விவசாயத்துக்கு இதுதான் வந்து பயிர் கடன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது குறி நெல்லுக்காக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சம்பா படத்து இப்போ நெல்லு போடுறதுக்காக வந்து மானியம் கொடுக்கறது அப்படின்னு தமிழக அரசு எந்த பயிர் கடன்களை அறிவிப்பு செஞ்சாலுமே அது இந்த பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் மூலமா மட்டும்தான் நடக்கும் வேற எந்த மூலமாகவும் நடக்காது விவசாயத்துக்கு புதுசாக வந்து உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ ஒரு பயிர் கடன் அப்படின்னா விவசாய கடன் வேற பயிர் கடன் வேற விவசாய கடன் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று வந்து உங்களா நகையை வச்சு விவசாய கடன் வாங்குறது அது முன்னாடி வட்டி குறைவாறது இப்போ வட்டி அதிகம் ரெண்டாவது பயிர் கடன் பயிர் கடனுங்கிறது முழுக்க முழுக்க பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ல மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்டேஜ் லோன் சொல்கிறோம் இந்த மார்டேஜ் லோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அடமான கடன் அப்படின்போம் இந்த மார்டேஜ் லோனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக மார்டேஜ் லோனும் பண்ணுவாங்க இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க்கு ப்ரைவேட் பேங்க் எல்லாத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி பிஸ்னஸ்க்காக நீங்கள் புதுசாக வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் லோனு கொடுப்பாங்க இல்லை அக்ரி பிஸ்னஸ் லோனு கொடுப்பாங்க இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்டேஜ் லோன் இந்த மூணுமே வந்து சேம் கேட்டகரியில் தான் வருது இதுக்கெலாம் என்ன அப்படின்னா நார்மல்லேருந்து இதில் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து மானியம் எதுவுமே கிடையாது வட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்லேருந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மாறுபடும் ஒரு ஒரு ரூபா பத்து காசுல இருந்து ஒன்னே கால் ரூபாயில இருந்து ஒன்னா ரூபாய் வட்டி வரைக்கும் வரும் மார்டேஜ் லோன் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இட்ஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் பேங்க் டு பேங்க் உங்க மாறுபடுது உங்களுக்கு லோன் அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கறத உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் தான் டிசைட் பண்ணும் இப்ப வந்து ஒரு நீங்க ரெண்டு மூணு ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கு எம்டி லேண்டை வச்சு யாருமே வந்து லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இல்லையா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே பிசினஸ் ஸ்டார்ட் அப்புக்குன்னு லோன் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோன் வாங்கலாம் நீங்க ஒரு ஆடு வளர்க்குறீங்க மாடு வளர்க்குறீங்க ஒரு கோழி வளர்க்குறீங்க இல்ல வந்து ஏதாவது காலம் வளர்க்குறீங்க அப்ப வந்து நீங்க ஒரு ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு வருஷமா பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அந்த பிசினஸ் எக்ஸ்டென்ட் பண்றதுக்காக நான் ஒரு நூறு ஆள் வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ பெற முடியும் சார் நீங்க பண்ணலாம் இதுக்கு விவசாயத்துக்கு சம்மந்தம் கிடையாது மாயக்கண்ணன் துரசாமி சார் நீங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏக்கரா உங்க பேர்ல இருக்கு நீங்க சிறு குறு விவசாயிட்ட பெற முடியுமா கண்டிப்பா பெறலாம் சார் எல்லாத்துக்கும் கூட ஒரு பெரிய டவுட் தான் ஆனா என்ன இதுல ஒரு இது அப்படின்னா நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமா பிரைமரி இன்கமா உங்களால் காட்ட முடியும் சாரி அடிஷனல் இன்கமா காட்ட முடியும் ஸோ நானுமே வந்து பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் என்னோட இன்கம் டாக்ஸ் ரிப்போர்ட்ல நான் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் மினிமம் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் நான் காட்டிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ எல்லாரும் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் எல்லாத்துக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஒரு பெரிய இது கிடையாது ஜீரோ பர்சன்ட் டாக்ஸ் ஒரு எக்ஸம்ஷன் புதுச்சேவை <laughs> சர்வீஸ் சென்டர்லேயே வந்து சிறு குறு விவசாய சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடலாம் முன்ன மாதிரிலாம் வந்து விஓ பா காலையில் தேவையில்ல நீங்கள் காமன் சர்வீஸ் சென்டரில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னாவே அவங்களே வந்து உங்களுக்கு இதை ரீச் பண்ணி வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு என்ன வழியோ அதை அவங்க பண்ணுறாங்க மேலுக்கே கூட சம்டைம் வந்
நீங்கள் எந்த பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேஷன் கார்டு எங்கே இருக்கோ அந்த ரேஷன் கார்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊரில் சப்போஸ் உங்கள் நேட்டிவில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லேண்டு தான் வந்து நீங்கள் பட்டா சிட்ட அடங்களை வாங்கி நீங்கள் மானியமாகவோ லோனாகவோ வாங்க முடியுமே தவிர வெளியூரில் ஒரு பத்து ஏக்கராக இருக்குது இருபது ஏக்கராக இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் பெனிஃபிட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது எந்த மானிய திட்டத்துக்கு கீழே சேராது சார் அங்கே இருக்கவங்க வேணுமா வேறு யாத்திர பேரில் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் பிரதரோ சிஸ்டர் அவங்க பேரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க அந்த லோக்கல் எதாவது இருந்ததுன்னா சேம் பிளாக்கில் சேம் ரெவன்யூ பிளாக்கில் நீங்கள் அமௌ உங்கள் பேர் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அதுக்கு பட்டா சிட்ட அடங்கல் உங்கள் பேரில் வாங்க முடியும் நீங்கள் வேறு ஊரில் இருந்தால் கூட நீங்கள் லேண்ட் ஓனராக இருந்தால் கூட உங்கள் பேருக்கு பட்டா சிட்ட அடங்கல் வாங்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் இருக்கிறது ஒரு மாவட்டம் நீங்கள் லேண்ட் இருக்கிறது இன்னொரு மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பெனிஃபிட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்குறது கிடைக்கும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை லேட்டில் தான் கிடைக்கும் அதாவது எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டோம் சப்சிடி அதிகமாக இருக்குது ஒரு நூறு பேருக்கு ஒரு பயனாளிகள் அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் தான் இருக்கிறாங்க வேறு வழி இல்லை அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர ஆனால் கம்பல்சரியாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல் எதுவும் கிடையாது சார் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து விவசாய தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் சார் ஐதீஸ் இந்தியா செந்தில் சார் அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா லோன் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்குது நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து புதுசாக ஏதாவது கிராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஆடு வளர்க்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆறு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து லோன் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே கம்பல்சரி இப்போ இந்த வீடியோ லைவ்ல இருக்க நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்க ஒரு லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் மூணாவது சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று வந்து மார்டேஜ் லோனு இல்லைனா வந்து அக்ரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் லோன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திட்டத்தில் தான் நீங்கள் அதை வாங்க முடியும் எம்டி லேண்டை வச்சு யாருமே வந்து லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் எம்டி லேண்டில் ஒரு சின்னதாக வீடோ இல்லை எம்டி லேண்டில் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்போ அதாவது ஒரு ஆடு வளர்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கொட்டாயி போட்டு அதில் ஒரு ஐம்பது நூறு ஆடு வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த லேண்டை எம்ஓடி மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக தான் லோன் வாங்க முடியும் நான் அதை நான் முடிந்தும் நான் ஆல்ரெடி வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் அக்ரி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியா இருந்ததுன்னா லோன் வாங்குற ஐடியா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரான்ச் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போல்லாம் லோன் எல்லா பேங்க்லையுமே கொடுக்குறாங்க அங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பேரில் ஏதாவது ஒரு லேண்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அட்லீஸ்ட் உங்கள் அப்பா பேரில் இருந்தால் கூட அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சம்மந்தம் சொல்லணும் கூட அனந்த மிங்க இருந்தால் கூட வில்லங்க சர்டிஃபிகேட்டில் அவங்க சைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருந்து நான் மட்டும்தான் லோன் வாங்க முடியும் லோன் வாங்குறது அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஒரு மேனேஜரை பார்த்து டிசைட் பண்ணக்கூடியது ஏன் அப்படின்னா ரீபேயிங் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்தா வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் எந்த பிரான்ச் மேனேஜரையும் வந்து நீங்கள் லோன் கம்பல்சரி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நிர்பந்திக்க முடியாது அதுக்கு ஆர்பிஐக்கு ரூல் கிடையாது அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டில் ஸ்கீம் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அன்எலிஜிபிள் குவாலிடேட்டு உங்களுக்கு வந்து சிவில் ஸ்கூல் கரெக்டாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ரப்போசல் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட பேங்க் மேனேஜர் அதை டினே பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்குது அவருக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து பண்ண முடியாது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த எஜுகேஷன் லோன் வாங்கி கட்டாமல் இருந்திருப்போம் இங்கே பிரச்சனையே பெருசாக வருது அதுதான் அந்த ஆட்சி வந்தால் தள்ளுபடி ஆயிரும் இந்த ஆட்சி வந்தால் தள்ளுபடி ஆயிரும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எஜுகேஷன் லோன் வாங்கிட்டு வரைக்கும் கட்டாமல் இருந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து அப்படியே பேங்க்லேருந்து நிறைய பேர் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க கண்டிக்கவே மாட்டோம் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இப்போ சிபில் ஸ்கோரில் அஃபெக்ட் ஆகி நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது லோன் வாங்கி இல்லை வேறு ஏதாவது சுய உதவி குழுக்கள்லையோ இல்லை அது ஏதாவது குழுக்கள்லையோ வந்து லோன் வாங்கி இல்லை மாட்டேஜ் லோன் ஏதாவது எடுத்து கட்டாமல் விட்டு வேறு யாருக்காக ஜான் கையெழுத்து போட்டு அது உங்கள் பேரில் நின்றுது அப்படின்னா நீங்கள் யாருமே வந்து லோன் வாங்க முடியாது உங்களுக்கு லோன் எழுதி பண்ண மாட்டாங்க நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் என்ஓசி அங்கெல்லாம் வாங்கி வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் உங்கள் லோனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லோன் வாங்குறவருக்கான பா
பிஸ்னஸ் ஸ்டார்டப் கதை லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் எப்படி வந்து லோனுக்கு இது பண்ணுறது அவர் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய சொன்னால் இல்லையா ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஐம்பது நீங்கள் ஆறு விளக்குன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு நூறாயிரம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பேங்க்கில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஹாய் சக்திவேல் சார் ஹாய் சக்திவேல் சார் ஆ ஹாய் அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு எந்த பேங்கில் லோன் வாங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேங்கில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு ஒன் இயராக வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணி பண்ணிவிடுங்க அதாவது சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஹார்டு விற்கிற காசாக இருக்கிற ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா வருதுன்னா அதை தூக்கி பேங்கில் போடுங்க போட்டு திருப்பி எடுங்க அதாவது பேங்கில் நீங்கள் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி உங்கள் வரவு செலவு காட்டணும் நம்பர் ஒன்று நம்பர் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பேங்க் டு பேங்க் மாறுபடும் என்ன அப்படின்னா ஒரு திட்ட வரவுரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி பண்ண போகிறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் என்னென்னலாம் இன்வால்வ் பண்ண போகிறீங்க எப்படி எவ்வளோ விற்பனை வாய்ப்புகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எப்போ வந்து அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க ஹாய் முத்துக்குமார் எப்போ வந்து அந்த அமௌண்ட் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த பிஸ்னஸ் அவுட்புட் எடுக்கிற வரைக்கும் ப்ராஃபிட் எடுக்க வரைக்கும் எவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸஸாக கிடைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ போய்க்காக அந்த லோனை ரெக்கவர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப்காக தான் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் கேட்குறது அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்கனாமிக் பிசிஆர்னு சொல்லுவாங்க பெனிஃபிட் காஸ்ட் ரேஷியோ அப்படிமாங்க நீங்கள் ஒரு ரூபா போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பெனிஃபிட் காஸ்ட் ரேஷியோனு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டாக பேங்க்கு தகுந்த மாதிரி மாடல் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு பேங்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கான மாடல் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு பக்காவாக எக்யூப்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆளுகிட்ட கொடுத்து ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டுக்கான பட்டா சிட்டா அடங்கல் உங்களுக்கான சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இப்போ சார் கேட்டார் இல்லையா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயில் கவர்மெண்டாக இருக்கேன் தர்ஷன் குமார் ஹாய் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்திருக்கப்பா இந்த சார் கேட்டார் இல்லையா இது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதாவது லோனுக்கான அமௌண்ட்டுங்கிறது எப்படி தீர்மானம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து எம்ஓடி பண்ணுறாங்க இல்லையா லேண்டோட வேல்யூ அந்த லேண்டோட வேல்யூவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்துப்பாங்க சப்போஸ் வந்து ஒரு லேண்டோட ஒர்த் வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா அப்படின்னா அதில் இருபது லட்ச ரூபா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா எடுத்துப்பாங்க அடுத்து உங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதாவது ஒரு மாதம் வந்து எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறீங்க சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க பியூர்லி இன்கம் டேக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க உங்களோட ஐடிஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னு லாஸ்ட் டூ ஃபினான்ஷியல் இயர் அது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபதோட ஃபினான்ஷியல் இயர் அதே மாதிரி பத்தொம்போது இருபது ரெண்டு வருஷத்துக்கான லாஸ்ட் டூ ஃபினான்ஷியல் இயரோட ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன இன்கம் இருக்கோ அந்த இன்கமில் உங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் லோன்ஸ் இருக்குது டியூ இருக்குன்னா அதெல்லாம் கழிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு வேலை டெவியூ ஆகும் இல்லையா இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உங்களோட லேண்ட் வேலையில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸி போட்டு பார்ப்பாங்க வில்லங்கம் இருக்கா அப்படின்னு வில்லங்கம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் செக் பண்ணுவாங்க இந்த டைமில் தான் வந்து நம்ம நம்ம பேரில் யாருக்கா ஒருத்தருக்கு தெரியாதனமாக ஹெல்த்து போட்டிருப்போம் ஒரு ஒரு குழு லோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்த்து போட்டிருப்போம் அவங்க கட்டாமல் இருந்திருப்பாங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாராவது வந்து எங்கேயாவது ஃபைனான்ஸில் ஹெல்த்து போட்டு சொல்லியிருப்பாங்க வா மச்சா ஹெல்த்து போடு அப்படின்னு இருப்பாங்க ஹெல்த்து போட்டிருப்போம் அவங்க கட்டாமல் விட்டுருப்பான் அதிலலாம் நம்ம பேர் இருக்கிறது நமக்கு அப்போ தெரியும் ஸோ அந்த டைமில் போய்ட்டு எங்கே தான் நம்ம முன்னாடி சைன் போட்டுருந்தோமோ எல்லா பக்கத்துலேயும் போய் என்ன ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வரணும் அந்த பணம்லாம் கட்டி முடிச்சா வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜா என்பி ஹாய் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு லோன் அமௌண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு இவ்வளோ டென்யூரு இவ்வளோ இஎம்ஐன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா பேங்க்லேருந்து ஒரு இன்ஜினியர் வருவார் இல்லைனா வந்து பேங்க்லேருந்து ஒரு கிரெடிட் டீம் ஒருத்தவங்க வருவாங்க வந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு ஒருத்தா உங்களோட லேண்டை பார்ப்பாங்க உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசலை பார்ப்பாங்க எப்படி பண்ண போகிறீங்க என்ன மாதிரி அவுட்புட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் பேங்கில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்ததுக்கப்புறமா பேங்க்கிங்கிறது அவங்களோட ஆர்வோக்கு அனுப்புவாங்க ரீஜனல் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புவாங்க ரீ
எப்போ இந்த மாநிலங்கள் உண்டு அப்படின்னா ஏசிஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஸ்கீம் இருக்குது அக்ரி பிஸ்னஸ் அண்டு அக்ரி ஏசி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் அண்டு அக்ரி பிஸ்னஸ் லோன் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த ஸ்கீம் பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி நபார்டு சேர்ந்து பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கீமில் யாரெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசு என்ன வேணுமா இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும் பொழுது சயின்ஸ் குரூப் படிச்சுருக்கணும் பயாலஜி ப்யூர் சயின்ஸு இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் வொக்கேஷனல் குரூப் படிச்சுருக்கணும் இல்லை டிப்ளமோ அக்ரி இல்லைனா பிஎஸ் அக்ரி படிச்சுருக்கணும் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் டிப்ளமோ அக்ரி முடிச்சதுக்கப்புறமா பிஎஸ் அக்ரி பிஎஸ்சிஆர்டி பிஎஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸ் அதாவது அக்ரி அலையட் சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த கோர்ஸ்லாம் முடிச்சவங்க இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் பயாலஜி குரூப் படிச்சுனா கூட போதும் இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம் உண்டு உறைவிட பயிற்சி வந்து கவர்மெண்ட்டே நடத்துது இப்போ அந்த டூ டூ கொரோனாவில் கிடையாது இதுக்கு மேலாம் இருந்தது அந்த பயிற்சி அடுத்து வரும்போது நான் தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா பக்கத்துலையுமே அந்த பயிற்சி நடத்துகிறாங்க நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிஸ்னஸ் தகுந்த மாதிரிலாம் அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுத்து அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த லோன் வாங்குறதுக்கான என்ன பிரச்சனை வேணும் இது ரெண்டுத்தையும் கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசலை வச்சு அவங்க வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் லோன் கொடுப்பாங்க அதில் சப்சிடி உண்டு அப்படிங்கிறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் சப்சிடி உண்டு அப்படிங்கிறாங்க ஷெடியூல் கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைவ் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து சப்சிடி உண்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல் இருக்குது அந்த ஸ்கீமோட எலிஜிபிலிட்டி அது தான் அதில் எல்லா வகையான தொழில்களுமே வரும் அக்ரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும் உங்களுக்கு மேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து ஒரு அந்த கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாமக்கல்ல கோயம்புத்தூர் நிறைய இடங்கள் அதை நடத்துகிறாங்க ஸோ அடுத்த தடவை ஆட் வரும்பொழுது அதை நான் பார்க்குறேன் இப்போ புதுசாக அக்ரி படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இல்லை வந்து அக்ரி முடித்தவங்க அப்படி இருக்க ஐடியா இருக்கு உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கடை வைக்கிறதுலேருந்து உங்களுக்கு எல்லா வகையான பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்புக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து அந்த லோன் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க இதை தாண்டி வேறு யாருக்காவது உங்களுக்கு ஏதாவது தொழில் தொடங்குறதுக்கு லோன் ஆப்ஷன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் சார் அவங்க ரெடி டு ஆன்சர் கொடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டேஜ் லோனு மாட்டேஜ் லோனுங்கிறது அடமான கடன் அப்படின்னு வரும் வீடோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது லேண்டோ இல்லை ஏதாவது பில்டிங்கோடு இருக்கக்கூடிய எம்டி லேண்டை எங்கேயுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க மாட்டேஜுக்கு ஹைப்பத்திகேஷனில் தான் எடுத்துப்பாங்க பெருசாக வந்து அதாவது நிறைய லோ இது இருக்கணும் ஒரு வீட்டோடு சேர்ந்து ஒரு செட்டப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற லோன் வாங்குறது அது இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் எல்லாமுமே வந்து பேங்க் பேரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கணும் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எம்ஓடி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து லோனே சேங்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க எங்கேயுமே வந்து லோன் முன்னெல்லாம் வந்து சாட்சி கெழுத்து போட்டு ஏதாவது தெரிஞ்சவங்க இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் யாராவது சைன் போட்டாமல் வந்து லோன் கொடுப்பாங்க அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது இப்போலாம் உங்களுக்கு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமுமே வந்து எம்ஓடி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இந்த லோனே சேங்ஷன் ஆகுது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது விவசாய கடன் சம்மந்தப்பட்ட டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம் சார் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம் சரி இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க ஒருத்தர் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கேன் ஸோ சிறு குறு விவசாய சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இன்னொருத்தர் வந்து விவசாயி அல்ல நான் விவசாயம் செய்ய நிலம் வாங்க வேண்டுமென்றால் கடன் பெறுவது எப்படி நான் சொன்ன மாதிரி லேண்டு வாங்குறதுக்கு எந்த கடனும் வாங்க முடியாது சார் லேண்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா பயிர் கடன் கிராப் லோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை வாங்கலாம் ஷார்ட் டேம் கிராப் லோன் லாங் டேம் கிராப் லோன்னு சொல்லுவாங்க ஒன் இயர் ஆறு மாதத்தில் கட்டுறது ஒரு லோனு ஒரு வருஷத்தில் கட்டுறது ஒரு லோனு அதான் பண்ண முடியும் லேண்டு வாங்குறதுக்குன்னு எங்கேயுமே வந்து பைசா கொடுக்கறது இல்லை லோனுக்கு கொடுக்கறது இல்லை சார் லேண்டை நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு ஸோ லேண்டு வாங்கி ஆல்ரெடி லேண்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸாக பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லோன் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு அம்சன்ட்டு பிஸ்னஸ் அக்ரி தான் வருது அதோட அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு பிஸ்னஸ் லோனுங்கிறது இந்த நான் சொன்ன ஏசிஏபிசி அந்த திட்டத்தின்
இப்போ இந்த கோழி கொட்டாய் போடுறதுக்கு ஒன் கொஷன் ப்ரோ டிஎன் கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் எனி சப்சிடி ஃபார் கிராப் லைக் பேடி சுகர் கேன் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ தமிழக கவர்மெண்ட்டில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா வந்து கிராப் லைக் பேடிக்கு சுகர் கேனுக்கும் கொடுக்குறாங்க இந்த சொன்னேன் இல்லையா பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்குன்னு அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கில் போனீங்கன்னா பயிர் கடன் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க சுகர் கேனுக்கு கொடுக்குறாங்களா எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து இது கொடுக்குறாங்க பேடி கொடுக்குறாங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பேடிக்கு நான் கண்ணார போய் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து இப்போ தண்ணி திறக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் மானியம் உரங்கள் மானியம் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா இது எல்லாமே பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் மூலமாக தான் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே தமிழ்நாடு நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போர்வெல் லோன் கிடைக்குமா சார் வெரி குட் கொஷின் சார் போர்வெல் போடுறதுக்கு லோன் இருக்கு மின்சார வேலி சூரிய ஒளியில் மின்சார வேலி போடுறதுக்கு லோன் இருக்கு லோன் கிடையாது இதை வந்து சப்சிடியாகவே கொடுக்குறாங்க சார் லோன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பிரசாத் வந்து எந்த ஊருக்கு வந்து சொல்லலாமா சார் இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து போர்வெல் போடுறதுக்கு வந்து மானியம் நாலு லட்சம் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாண்டிச்சேரி பேடி பெர் இயர் டென் தௌசண்ட் சப்சிடி பெர் இயர் டேரக்ட்லி பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சுவலி என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னாப்பா தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்லு அடிச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஜிடிபி லெவலில் வந்து ஆஃப்டர் தன் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு கான்ட்ரிபியூட்டிங் மோர் இந்தியா லெவலில் நாங்கள் தான் செகண்ட் பிளேஸு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது கிராப் கொடுக்கக்கூடிய அளவு சப்சிடி லெவல் அப்படிங்கிறது மோர் தென் அதர் ஸ்டேட்டு ஆஃப்டர் தட் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் வந்து பெருசாக வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து அதிகப்படியான நெல் விளையுது நெல்லுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாட்டை தான் அதிகமாக கிடைக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் தமிழ் உங்கள் ஸ்டேட்டில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து குறைஞ்சது இருபத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கொடுப்பேன் இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு பயிர் கொடுப்பாங்க பயிர் கட்டணும் அதை திருப்பி ரீபே பண்ணணும் கம்பல்சரி வந்து ரீபே பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பொறுத்து தான் பண்ணுவோம் குளித்தலையா பிரசாத் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் போடுறதுக்கு மானியம் அப்படின்னு சொல்லி நாலு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க சில மாவட்டங்கள் சில மாவட்டங்களில் வில்லேஜ் வைஸ் வந்து நான் ரிப்போர்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த ரிப்போர்ட் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ முடிச்சு இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உள்ள போய் பாருங்க நம்ம சேனலே போட்டிருக்கேன் அதில் பிளாக் வைஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிளாக்கில் உங்கள் ஊர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை இதை ட்ரை பண்ணலாம் சார் ஹவு டு கெட் ஃப்ரீ சீட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் சீசன் என்ன மாதிரி ஃப்ரீ சீட் எதிர்பார்க்குறீங்க இட்ஸ் பிக் சாரி தமிழை சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி வந்து இலவச விதைகளை எதிர்பார்க்குறீங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயிர் போடுறதுக்கு நெல் மக்காச்சோளம் அந்த மாதிரி சீட் எதிர்பார்க்குறீங்களா ஃப்ரீ சீட் அப்படிங்கிறதால இங்கே சப்சிடி சீட் அப்படிங்கிறதான் அதிகம் சார் ஆக்சுவலி சப்சிடி அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்தில் ஃப்ராடில் இருந்தால் என்ன கேட்டால் ஸோ இங்கே அது வாங்குறதுக்கு என்ன வெளியில் வாங்கினீங்கன்னா மார்க்கு பைசா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா இங்கே சொசைட்டியில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு எட்நூற்றம்பது ரூபா ஏழ்நூத்தம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர ஃப்ரீயாக வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க மரக்கண்டுகள் தான் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அங்கேயுமே அது வந்து பெருசாக மர விதைகளை கொடுக்காம மரக்கண்டுகளாம் வந்து தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பாக வந்து வளர்த்து ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க அது மாதிரி மரக்கண்டுகள் தான் வாங்க முடியுமே தவிர விவசாய பறவைகளுக்கு தேவையான விதைகள் அப்படிங்கிறது சப்சிடி லெவலில் தான் வாங்க முடியுமே தவிர நாட் ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சம்டைம் வெரி ரேர் சுச்சுவேஷன் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காவலில் ரொம்ப கம்மி தனியாக தண்ணி வந்து கம்மியாக வந்த டைமில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் பேடி ஏரியா கொடுத்தாங்க அடமான கடன் வேறு பயன்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் அது ஆரம்பமாக பயன்படுத்தலாம் சார் நல்ல பேச முடியல உடம்பு சரில்ல ஆக்சுவலி அடமான கடனை அக்ரிகல்ச்சருக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எந்த க கம்பல்சரியும் கிடையாது அடமான கடன் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை எதுக்கு வேணுமா யூஸ் பண்ணலாம் பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் வீடு கட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வேறு ஏதாவது ஃபைனான்ஸ் வைக்கிறதுக்கு எதுக்கு வேணுமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வெஜிடபிள் சீட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக கிடைக்காது சார் மானியத்தில் வேணுமா கொடுப்பாங்க பட் வி டோன்ட் நீட் டு ரீபே ஃபார் எவ்ரி கிராப் அப்படியா பெரிய விஷயமா இருக்கப்பா பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்களா பத்தாயிரம் ரூபா இங்கெல்லாம் எல்லாமே வந்து ரீபே தான்ப்பா கம்பல்சரி வந்து ரீபே தான் தமிழக மூட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து கொடுக்கவே மாட்டாங்க கொடுத்ததும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு வட்டி தள்ளுபடிக்கே
இதில் மானியங்கள் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மானியங்கள் அப்படிங்கிறது யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து சிறு குறு விவசாயிகளை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அது வந்து திட்டங்கள் மூலமாக ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக தான் வந்து கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவே வந்து ரெண்டு மூணு இதாக பிரிக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வேளாண்மை பயிர்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நெல் கரும்பு வாழை சரி நெல் கரும்பு பயிர் வகை பயிர்கள் எண்ணெய் வித்து பயிர்கள் நிலக்கடலை இந்த மாதிரி வேளாண்மை பயிர்களுக்கு அது தனியாக பயிர் கிராப்ஸில் ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கிராப்ஸுக்கு தோட்டக்கலை துறை பயிர்களுக்கு காய்கறி பயிர்களுக்கு கொக்கோ அது இல்லாமல் தென்னை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சூப்பர் கிஷோர் கே கே இதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் நான் மறந்துட்டேன் டக்னி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி விட்டுருக்கீங்க பெரம்பலூர் ஸ்ரீக் அசோக் குமார் ம் கிஷோர் கே கே மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் எம்என் என்ஆர்இஜிஏ நீங்கள் தப்பாக போட்டிருக்கேன் ஃபார் ஃப்ரீ லைஃப் ஸ்டாக் ஷெல்டர் ஸ்கீம் இந்த பற்றி தெரிஞ்சா சொல்லுங்கள் கம்பல்சரி என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஸ்கீம் இருக்குது டிஆர்டிஏ டிஸ்ட்ரிக் ரெவன்யூ டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அது மூலமாக வந்து இந்த லோன் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு என்ன பேசிக் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டெஃபினெட்லி கிவ் ஆன் சாரி இது வந்து முழுக்க முழுக்க விமன்ஸ் ஓட பேரில் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க பெம்பளையால் மட்டும் தான் வாங்க முடியும் அதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டினா அவங்க நூறு நாள் வேலை அட்டையில் கம்பல்சரி முப்பது நாள் வந்து அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் போய் சேலரி வாங்கியிருக்கணும் இப்போ நம்ம ஊரில் ஏரி வேலை சொல்கிறாங்க இல்லையா ஏரி வேலை அந்த குளத்து வேலைக்கில் போகிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி முப்பது நாளாவது மினிமமாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முப்பது நாள் வந்து கம்பல்சரி வேலை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரூலு அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா டிபெண்டிங் அப்பான் ஸ்கீமை பொறுத்து ஊரை பொறுத்து டிபெண்டிங் அப்பான் கேஸ்ட்டை பொறுத்து கொடுக்குறாங்க அவர் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓசி ஓபிசி பிசி எம்பிசி இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு வந்து சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்குமே ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ இவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மானியத்தோடு ஒரு எட்டு லட்ச ரூபா வரைக்குமே அந்த ரீபே பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோடு அந்த இது கொடுக்குறாங்க ஷெட்டு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எம்என் என்ஆர்இஜி மகாத்மா காந்தி டவரில் அதனால் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது டோன்ட் ஒரி மகாத்மா காந்தி பற்றி சொல்லலை சார் அடுத்து பார்த்தா கடன் உண்டா பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்கு பெரம்பலூர் பெரியமா <laughs> கூடிய விரைவில் சூரிய ஒளி மின்சாரத்துக்கு மாடம் இருங்கள் இலவச மின்சாரத்துக்கு தடை விதிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் கம்பல்சரி சார் இப்போ நீங்கள் சூரிய ஒளியில் உங்களுக்கு மின்சாரம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒன்றே லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வரைக்குமே கவர்மெண்ட்டில் மாறி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி சூரிய மின்சார ஒளியில் நீங்கள் ஷெ சைடில் நீங்கள் இது போடுறீங்க ஆலத்தூர் பிளாக்கா சார் ஆலத்தூர் பிளாக் கிடையாது சார் அது கம்பல்சரி கிடையாது அசோக் குமார் நீங்கள் ஆலத்தூர் பிளாக்கா ஆக்சுவலி நானும் இப்போ ரைட்டும் பெரம்பலூர் தான் இருக்கேன் சூரிய ஒளியில் மின்சாரம் போடுறதுக்கு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்சிங் போடுறோம் இல்லையா அந்த ஃபென்சிங் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாட்டில் வந்து மானியம் கொடுக்குறாங்க இப்போ பெரம்பலூரில் அந்த ஸ்கீம் லைவ்ல கூட இருக்குது பெரம்பலூரோட அக்ரி இன்ஜினியர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி போய்ட்டு கார்டு தான் அவர் வந்து நிறையவே அவங்களுக்கு சொல்லுவார் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் எல்லா பக்கம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே இந்த லோன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் சூரிய ஒளியில் பம்பு செட் வச்சுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா மானியம் கொடுக்குறாங்க போர் போடுறதுக்கு சில மாவட்டங்களில் மானியம் இருக்குது ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை தாண்டி வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் யாருக்காவது வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க பயணிகள் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டேஷன் சார் ரெண்டு பேருமே பேசணும் அதுக்காக தான் இந்த லைவ் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம் ஏதோ நான் இன்னைக்கு லைவ் பண்ணணும் நேரம் பார்த்தா கரண்ட் போயிடுச்சு வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் என்னப்படிங்க அவங்க என்ன டவுட் சார் யாருக்கும் டவுட் இல்லைனா லைவ் கூட முடிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே பாண்டிச்சேரி பனானாவுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா பேனிக்கு பத்தாயிரம் ரூபா சுகர்கேனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா பரவாயில்லையப்பா ஸோ பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்டில் பாருங்கள் பாண்டிச்சேரியிலருந்து நவீன்குமார் நம்மளோட லைனில் இருக்கிறாரு ஸோ அந்த கவர்மெண்டில் இது பண்ணுறதுக்கு பனானா வாழைப்பழம் பண்ணுறதுக்கு
ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரொம்ப பெருசு ஏரியா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பண்ணுறது நம்மளோட ஒரு ரெண்டு மாவட்டங்களோட பரப்பளவு தான் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியோட மொத்த ஸ்டேட்டு ஸோ அவங்களால பண்ண முடியும்னா தேர் ஸ்மால் இன் சைஸ் அவங்களால பண்ண முடியும் இன்னொன்று எதுவுமே வந்து அவங்க டெரெக்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்மள மாதிரி இண்டிபெண்டாக ஃபினான்ஷியல் ரைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியலில் வந்து அவங்க டிசர்வ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த மானியங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் தனியாக வந்து ஒரு லைவ் போடுறேன் ஸோ கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் மானியம் கரண்ட்டில் போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது அரசு மானியம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த வாரத்தில் நான் அந்த லைவ் உங்களுக்கு போட காத்திருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு மாவட்டம் வரையும் ஃபுல் சப்போர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் போக ஓ ப்ரௌட் பட் நாட் லைக் ஓ கண்டிப்பாக கேரளா அளவுக்கு இல்லைனா கூட பாண்டிச்சேரி ஓகே ஸ்மால் ஸ்டேட்டாக வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் தான் கண்டிப்பாக நீங்களாம் பெருமைப்படுக்கணும் தான் கம்பல்சரி வேறு ஏதாவது எதாவது டவுட் இருக்கா சார் எப்படி ஹாவி எனி டவுட் சார் சார் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேளுங்க இந்த செஷன் முழுக்க முழுக்க டவுட்டுக்காக மட்டும்தான் இலவச மாட்டுக்கோட்டைக்கு திட்டம் இன்னும் உள்ளதா ஆலத்தூர் கம்பல்சரி இருக்குது சார் நீங்கள் நேராக கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பேக் சைடில் டிஆர்டிஏ அப்படி ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லயுமே இருக்கும் அங்க போய் நீங்க கேளுங்க ஒரே ஒரு கம்பல்சரி என்ன அப்படின்னா முப்பது நாள் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அதாவது கடந்த லாஸ்ட் ஆறு மாசத்துல முப்பது நாள் வந்து அவங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல பயனாளியா இருக்கணும் கம்பல்சரி முப்பது நாள் வேலைக்கு போயிருக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல் விமன்ஸ் பேர் தான் வாங்க முடியும் அவங்க போய் அதை ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா தாராளமா அந்த கிடைக்கும் சார் இலவச மாட்டுக்கோட்டைக்கு அதை ஆட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் ஆனால் கார்டு நூறு நாள் லட்டை வாங்கணும் ஆனால் பெருசாக நூறு நாள் வேலைக்கு போக அதனால எனக்கு அதுக்கு சைக்கிள் அப்ளை பண்ண முடியல ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்கீம் இருக்குது டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுவும் பெரம்பலூர் மாதிரி ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கம்பல்சரி கொடுக்குற ரைட்ஸ் இருக்குது கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் இருக்கும் நிறைய பேர் இல்லை அப்படிம்பாங்க நிறைய பேர் போய் கேட்காதனால ஸ்கீம் இருக்கு ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தான் உண்டு நிறைய ஸ்கீம் இருந்தாலுமே வந்து கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பாங்க நம்ம போய் கேட்கறதுல தான் இருக்கு இன்னும் வரல அப்ரூவல் வரல கவர்மெண்ட்ல இருந்து வரல அப்புறமா வாங்க கொரோனாக்கு அப்புறம் வாங்க அப்படிம்பாங்க இட்ஸ் ஒன்லி கடலூர் சைஸ் யூனியன் டெரிட்டரி அதான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஸ்மால் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் அதனால் ஓகே தான் பா உங்களுங்க நல்லா தானே பண்ணுறாங்க நோ ப்ராப்ளம் பண்ணுறாரு சின்ன சின்ன மாவட்டங்களில் ஒன்றிணைச்சு ஒரு பெரிய டெரிட்டரி உட்காந்து பாண்டிச்சேரி நல்லா தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம இதில் இந்த வீடியோவுக்கு புதுசாக வந்தால் யாராக இருந்தாலும் சரி குரூப்போட லிங்க் போடுவாங்க நவீன் கொஞ்சம் அந்த குரூப்போட லிங்க் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்கள் நவீன் அப்பா மை காட் கிரேஸ் கரண்ட் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி நம்ம வந்து யூடியூப் விவசாய சேனல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகள் நிறையா அமைச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து நிறையவே டெய்லி வந்து விவசாயிகள் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்தெல்லாம் வந்து நமக்கு தொடர்பில் இருக்கிறாங்க துபாய் ஓமன் அந்த மாதிரி தொடர்பில் இருக்கிறாங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தொடர்பில் இருக்கிறாங்க சிங்கப்பூரில் இருந்து நம்ம வீடியோ நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க ஸோ வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வெவ்வேறு நாடுகள் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெரிஞ்சவங்கலாம் வந்து நம்மளோட இனப்பில் இருந்து நம்ம டெய்லி வந்து அவங்க காட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கூட அதை நம்ம குரூப்பில் போட்டு அவங்களுக்கு என்ன மருந்துங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதை அவங்க யூஸ் பண்ணி பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம யூடியூப் விவசாய சேனல் ஓரளவுக்கு புதுசாக விவசாயத்துக்கு வரவங்களோ வழிநடத்துங்கிற ஒரு ஐடியாவில் நல்லாவே ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ புதுசாக வர நிறைய பேர் வந்து அதுக்கான சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதோட ஒரு நோக்கில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசு புதுசாக ஏதாவது சம்திங் பண்ணணும் தான் வந்து எவ்ரி வீக் வந்து ஒரு டைட்டில் எடுத்துக்கிட்டு லைவ் போகிறோம் ஸோ இந்த தடவை புதுசாக லைவ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒவ்வொரு வாரம் ஏழு மணிக்கு நீங்கள் எங்களோட லைவ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ நவீன் வந்து அந்த குரூப்போட லிங்க் போட்டிருக்காரு இதில் ஏதாவது புதுசாக வந்தவங்க அந்த குரூப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக குரூப்பில் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த குழுவில் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் அங்கே குட் மார்னிங் குட் நைட்டுக்கான குரூப் அது கிடையாது ஸோ கம்பல்சரி வந்து நீங்கள் அந்த பயிர் பண்ணாட்டி கூட உங்களுக்கு டவுட் டவுட்டில் கூட அந்த மற்றவங்க போகிற விவசாயிகள் போகிற டவுட்டை பாருங்கள் அவங்க என்ன கேட்டு கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் அவருக்கு பயிரில் அப்படின்னு புதுசாக விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் அந்த குரூப்பை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதில் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகளை கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி நம்ம பதில் சொல்கிறோம் எப்படிலாம் ஆலோசனை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு புதுசாக
யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் சார் இந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் சார் யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு முடிச்சுக்கலாம் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விளக்கமாக ஒன் ஹவர் இருக்கும் லைவ் யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் ஏன்னா இங்கே கேள்வி கேட்டவங்க கம்மி தான் இங்கே கேட்காம தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வீடியோக்குள்ளே புதுசாக வந்தவங்க மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்கே ஏதாவது டவுட் வந்தால் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் சார் ஸோ இட்ஸ் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க நீங்கள் கேட்க கேட்க தான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நாங்கள் பதில் சொல்கிறதுக்காக காத்திருக்கிறோம் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகள் உடனே டக்குன்னு பதில் சொல்லணும் இங்கே நிறைய பண்ணணும் ஸோ தாராளமாக வந்து கூச்சப்படாமல் உங்கள் டவுட்ஸ் என்னவோ நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் வீடியோ லைக் பண்ணாதவங்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவோட லிங்க் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இனி எப்படி ஹாங்கி எனி டவுட் சார் யாருக்கே ஏதாவது விவசாய சம்மந்தப்பட்ட தகவல் டவுட் இருந்தாலும் சரி இந்த டைட்டிலில் வேறு ஏதாவது டைட்டில் டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் இது லைவ் செஷன் நீங்கள் கேட்ட உடனே வித்தின் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வித்தின் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் உடனே கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம டிலே பண்ணது கிடையாது ஸோ லைவ் அதுக்காக தான் நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணுறது ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்துன்னா உடனே அதுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணணும் பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லைவ் நம்ம நிறைய கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேள்விக்கலாம் சார் இனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட் சார் வீடியோக்குள்ளே புதுசாக வந்தவங்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காக ஏதாவது டவுட் வந்தால் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் சார் இந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் சார் இனிமேல் அடுத்த வாரம் தான் நம்ம லைவ் வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் யாருக்கே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூச்சப்படாமல் கேட்கலாம் சார் சார் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பயிர் கடன் அப்படிங்கிறது நான் விவசாய கடன் அப்படிங்கிறது நாலு டைட்டில் கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப் லோனு பயிர் கடன் பயிர் கடன் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டேம் கிராப் லோன் லாங் டேம் கிராப் லோன் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிடிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோன் அப்படிங்கிறது பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அது விவசாய குழுக்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இது எங்கே கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சொசைட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஊர்களில் மட்டும்தான் அந்த இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த மானிய விலையில் பயிர் கடைகள் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக இருக்குது அந்த அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நகை கடனை தான் விவசாய நகை கடன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னாடி வந்து ரொம்ப இதாக இருந்து இப்போ வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் டு நைன் பர்சன்டேஜ் தொண்ணூறு பைசா எண்பத்தொம்பது பைசாவில் இருந்து தொண்ணூறு பைசா வரைக்கும் அது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே முப்பத்தொன்று பைசா கொடுத்தாங்க இது வந்து விவசாய நகை கடன் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்டேஜ் லோனு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் லோன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் லோன் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க லேண்டு வாங்கிறதுக்காக என்றைக்கு எங்கேயும் லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க லே அதாவது பிஸ்னஸை எக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விவசாய சார்ந்த நிலங்களில் விவசாய சார்ந்த தொழில் பண்ணுறீங்க ஒரு மாடு வளர்க்குறீங்க இல்லை ஒரு ஆடு வளர்க்குறீங்க ஒரு கோழி பண்ண வச்சுருக்கீங்க அந்த பிஸ்னஸை எக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது நூறு பேர் நூறு கோழி வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு கோழி ஆயிரம் கோழி வச்சு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லோன் வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்காக இங்கே லோன் எதுவும் பெருசாக கொடுக்கறதில்ல பிஸ்னஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லோன் தான் கொடுக்குறாங்க அது பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பட்டா செட்டாக வேணும் லேண்டு உங்களுக்கு வேணும் ரீபேயிங் கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்படியா சந்தோஷம்ப்பா பாண்டிச்சேரியில் நல்ல மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நான் விருக்குமார் போட்டிருக்காரு நேற்று இங்கெல்லாம் நல்ல மழை ஓரளவுக்கு சுத்தோட்டாத நல்ல மழை பெரம்பலூரில் ஓரளவுக்கு இப்போ இங்கே இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரைட்னஸ் சுச்சுவேஷன் சீசன் இது தான் ஸோ இந்த டைமில் தான் பெய்யும் யாருக்கே அதை டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் ஜெனரலாக விவசாய சம்பந்தம் எந்த டவுட்னாலும் கேட்கலாம் சார் லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் சார் யாருக்கே ஏதாவது டவுட் வந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் நீங்கள் நான் மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்காக இந்த லைவுக்கு வரல ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் லைனுக்கு லைவுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த மார்டேஜ் லோன் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ்க்காக பயன்படுத்துறது எந்த குறிமா அந்த லோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியாது கண்ணன் வெங்கட் வெரி குட் இன்ஃபர்மேஷன் பிரதர் தேங்க்ஸ் நீ
படிச்சுட்டு அதுக்கும் மேலே எம்எஸ்சி படிக்கலாம் இல்லைனா விவசாயம் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக ஓம் பிரகாஷ் பிஎஸ்சி ஆர்டி ஒரு சூப்பரான கோர்ஸு இந்த ஒரு சார் அவர் செந்தில் ரதன் சார் கேட்டார் இல்லையா மீன் பண்ண விட மானியம் உண்டா அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ மீன் பண்ணைக்கு மானியம் அப்படிங்கிறது எப்பயாவது ரேராக கொடுப்பாங்க சார் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க மெயினாக இது மீன் பண்ணிங்கிறது எங்கே சூட் ஆகும் அப்படின்னா டெல்டா மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் தூத்துக்குடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீசூர் ஏரியாவில் தண்ணி எங்கெல்லாம் வந்து சீக்கிரம் ட்ரைன் ஆகாதோ அங்கெல்லாம் வந்து அது சூட் ஆகும் ஜென்ரலாக வந்து இப்படி பண்ணவங்களும் இருக்காங்க வளர்ப்பு மீன்கள்னு குழி வெட்டி அதில் வந்து பாலித்தீன் சீட்டை இறக்கி அதில் வந்து தண்ணி எவப்ரேஷன் ஆகாமல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகாமல் பாலித்தீன் சீட்டை போட்டு இறக்கி அதில் த தண்ணி விட்டு அது மேலே சேத்தை போட்டு அதுக்கு மேலே மீன் குஞ்சு வளர்க்குறவங்க இருக்காங்க ஸோ இது வந்து டிப்பெண்டிங் அப்பான் ஏரியா பொறுத்து மாறுபடுது லோன் சப் சேலமா சார் சேலமுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் நினைக்கிறேன் சார் சேலமில் எந்த ஏரியா சார் கரண்ட் சார் திஸ் இயர் ஃபஸ்ட் டைமா ஓகே ஸோ இது இப்போ நிறைய உள்ளவங்க தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த சேனலுக்கு பெரிய பில்லர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் இல்லாத ஒரு இது நம்ம சேனலில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்ன அப்படின்னா விவசாயம் அப்படின்னா எந்த ஒரு செயல்முறை எடுத்தாலும் வந்து ஏனோ தானோ சொல்லாமல் ஜீரோலேருந்து சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து நம்ம யூடியூபர்ஸ் சேனல் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இங்கே நிறைய பேர் நம்மளோட தொடர்பில் இருக்கிறாங்க நிறைய வந்து விவசாயிகளை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத நோக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்குள்ளே ஆயிரம் விவசாயிகளை யூடியூப் விவசாய சேனலாக உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட பெரிய குறிக்கோள் அந்த பயணத்தில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் அபவுட் ஃபேக்ட் அண்ட் பாஸ் சொல்கிறேன் ஒரு விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம்பி கிட்டே இருந்தால் ஓம் பிரகாஷ் பிஎஸ்சி ஆர்டி படிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே எம்எஸ்சி படிக்கலாம் இல்லைன்னா விவசாயம் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக விவசாயம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் உங்களோட விருப்பம் தம்பி பிஎஸ்சி ஆர்டி முடிச்சிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி குட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பிஎஸ்சி அக்ரியை விட பிஎஸ்சி ஆர்டிக்கு வந்து ஸ்கோப் அதிகம் கவர்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட ஸ்கோப் அதிகம் ப்ரைவேட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெத்தநாயக்கம்பாளையம் மை லேண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு லேக் அப்படியா மெத்தநாயக்கம்பாளையம் ஓ இங்கே ஓகே ஆதூர் பக்கத்தில் நீங்கள் அப்படிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் சார் லேக்கு பக்கமாக இருந்ததுன்னா மழை காலத்தில் வரும் அப்புறம் தண்ணி வத்து பிரச்சனை இருக்காதுன்னா நீங்கள் தாளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓம் பிரகாஷோட பதில் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு வந்தேன் தம்பி பிஎஸ்சி ஆர்டி நீங்கள் முடிச்சிங்க அப்படின்னா பிஹெச்டி பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் மட்டும் எம்எஸ்சி ஆர்டி படிங்க இல்லைனா தயவு செஞ்சு படிக்காதீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு ஏபி அஸ்டன் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ மெயின் கம்பல்சன் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிஹெச்டி முடிக்காமல் நெட்டு கிளியர் பண்ணாங்க எதர் பிஹெச்டி ஆர் நெட்டு இருந்தால் தான் ஏபியாக அஸ்டன் ப்ரொஃபஸராக உள்ளே போக முடியும் ஸோ கம்பல்சரி வந்து பிஹெச்சி பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் மட்டும் இல்லை நெட்டு கிளியர் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் எம்எஸ் சொல்லவே இல்லை ஆனால் பிஎஸ்சி ஆர்டி முடிச்சுட்டு நீங்கள் விவசாயம் பண்ண வர்றதுங்கிறது வெல்கம் தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கணக்கில் சார் கலப்பரம் அப்படின்னா என்ன ஒன்று அல்லது பெருப்பட்ட சில வந்து கம்மியாக அது பேர் கலப்பம் யூரியா அதில் வந்து உங்களுக்கு வெறும் நைட்ரஜன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இப்படி போய் அதில் வந்து பத்து லட்சத்து வரைக்கும் மண்ணு வைக்கும் இப்போ நீங்கள் கலப்பு காம்ப்ளக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா அது தலைப்பு வச்சு சாம்பிடுறது மூணுமே கிடைக்கும் இன்னொன்று விஜய் பதினேழு பதினேழு விஜய் காம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினேழு 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 அப்படின்னா நைட்ரஜன் பதினேழு பர்சன்டேஜ் பாஸ்பரஸ் பதினேழு பர்சன்டேஜ் பொட்டாஸ் பதினேழு பர்சன்டேஜ் மூணு சேர்ந்த கலப்பை தான் பதினேழு 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 காம்ப்ளக்ஸ் சொல்லிஸ்டாக பிளான் பண்ணாமல் ஒரு பத்து அடி பதினஞ்சு அடிக்கு சின்னதாக ட்ரை பண்ணி தண்ணியை ஊற்றி எவ்வளோ நாள் நிற்குது அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் செக் அவுட் ஏன்னா பத்தநாயக்கம்பாளையம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஓரளவுக்கு தண்ணி நீர் பெருமையபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் நிற்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஐடியா கிடையாது மண்ணை வெட்டி குழி எடுத்து மீனை கொண்டாந்து விட்டு தண்ணி பூரா வத்தி பூச்சின்னு வச்சுக்கோங்க இருக்கு தண்ணி பூரா நீ அதுக்கு நீங்கள் மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் விவசாயம் பண்ணால் கூட அதில் அமௌண்ட் சம்பாதிச்சு பரலாம் நீங்கள் மீன் வளர்க்குறேன்னு கொண்டாந்து எல்லா தண்ணியும் உள்ளே விட்டு மாட்டிட்டு பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் லேக் இருந்ததுன்னா சில ஊருக்களில் லேக்கை வந்து குத்தைக்கு விடுவாங்க அப்படி எதாவது ஐடியா இருந்தால் லேக்கில் குத்தை ஏரியை குத்தை கொடுக்கும்போது ஏரியை குத்தைக்கு எடுத்து அதில் நீங்கள் மீன் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தனியாக நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாக ட்ரை பண்ணி லேண்டோட செட்டப் என்னங்கிறது தெரியாமல் நீங்கள் ஆசைப்பட்டு இறங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி மாட்டிக்காதீங்க அப்படிங்கிறது என்னோட சஜெஷன் வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா எப்படி ஆமீங்க டவுட்ஸ் நீங்க
அவங்களாம் என்ன ஆனால் தெரியல டைட் பிஸியாக இருக்காங்களா என்ன தெரியல நான் வெறும் பஸ்ஸில் அஞ்சு மணிக்கு லைவ் பண்ணுவேன் நிறைய பேர் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் செந்தில் சாரோட செலெக்ஷனுக்காக தான் ஒம்பது மணிக்கு ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா சண்டே ஏழு மணிக்கு மேலே ஏற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்க எல்லோரும் அப்படின்னு ஸோ எங்கள் டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வயசு பசங்க தான் புதுசாக விவசாயத்துக்கு வந்தவங்க விவசாயத்தை வந்து வேறு ப்ரொஃபஷனில் இருந்துட்டு விவசாயத்தை பெருசாக மதிக்கக்கூடிய ஆட்கள் விவசாயத்தை பணம் நினைக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு யூடியூப் சேனலோட நோக்கம் ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா என் ஊரில் டவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து இன்னொன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த லைவ் வீடியோ எடுத்து பார்க்குற குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க வந்து இப்போலாம் வீட்டில் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் நடந்துட்டு இல்லையா த்ரூ ஃபோன் காலில் அவங்க அவங்களாம் ஃபோன் அங்கே கொடுத்துறாங்க அவங்க வந்து லைவ்க்கு அப்புறமா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க கீழே எடுக்க கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பர்சனலாக எனக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க நான் பதில் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே புதுசாக நிறைய பேர்த்த உள்ள வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு யூடியூப் சேனலோட நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கேள்விக்கலாம் சார் லாஸ்ட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் கரெக்டாக எயிட் தேர்ட்டிக்கு எயிட் ஓ கிளாக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் லாஸ்ட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரக்கூடிய லக்கி காலர் யார் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சார் எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் விவசாயத்தில் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் டவுட் இருக்கும் ஸோ இங்கே புதுசாக வந்தவங்க வந்து கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்க முடியாது அவங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் யாரெல்லாம் வந்து புதுசாக வந்துருக்கீங்களோ அவங்களாம் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள வீடியோ கிளிக் வாங்க அதர் அளவுக்குலாம் இல்லைப்பா ஓரளவுக்கு உங்களை மாதிரி நிறைய பேர்த்த வழி நடத்தணும் அப்படிங்கிறத நோக்கும் ஸோ தம்பி நவீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் பட்டதாரி ஸோ வந்து முடிச்சுட்டு அவர் வந்து இன்றைக்கி பீஸ்ஃபுல்லாக ப்ரௌடாக வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஏக்கரா லேண்ட் இருக்குது பத்து ஏக்கரா ஸோ ரொம்பவே வந்து அற்புதமாக பண்ணிட்டு <laughs> நம்பர் ஆஃப் பே இது வந்து அதிகமாக பண்ணும்போது தான் வந்து ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தனியாக ஒன்று ரெண்டு பண்ணும்போது கம்பல்சரி அதுக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு வளர்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது வேல்யூ அடிஷன் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் பை ப்ராடக்ட் நிறையா யூஸ் பண்ணணும் அதாவது வெறும் பாலை மட்டுமே இது பண்ணாமல் ஸோ இப்போ நாட்டு மாடுகளே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான் பர்பஸ்க்காக அதாவது உழவுக்கு யூஸ் பண்ண மாடுகள் இருக்குது அதே மாடுகள் பால் கறக்கக்கூடிய பெண் மாடுகள் இருக்குது பசு மாடுகள் உழவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மாட்டுக்கு இது பாலும் கறக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்குது அது மாதிரி பசு மாடோட சாணம் எடுத்து நீங்கள் விபூத்து யூஸ் பண்ணுற ஆளுகள் இருக்கிறாங்க சாரி ஃபார் லைட் ராஜ்குமார் பரவாயில்ல பரவாயில்ல கரெக்டாக முடிவு வரணுக்கு வந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் மார்க்கோட சாணி எடுத்து விபூதி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி செந்தில் ராஜன் தேங்க்யூ ப்ரோ குட் ரெஸ்பான்ஸ் மை கொஸ்டின் நீங்கள் இல்லை சார் யார் கேள்வி கேட்டாலும் கண்டிப்பாக நம்ம பதில் சொல்லுவோம் நோ ப்ராப்ளம் தான் ஸோ தட்சின் அதே தான் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டு மாடுகளில் எல்லாமுமே வந்து உங்களுக்கு பைசா தான் நாட்டு மாடை வச்சு நீங்கள் விவரமான ஆளாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்னா நாட்டு மாடோட கோமியம் யூரினு கோமியம் சாணி இதெல்லாம் எடுத்து பஞ்சகாவியை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் அதை சேல்ஸ் பண்ணலாம் அது மூலமாக நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் நாட்டு மாடோட சாணத்தை எடுத்து அதை நீங்கள் ஆஷாக கன்வெர்ட் பண்ணி பூஜையாக ரெடி பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் இங்கே வேல்யூ அடிஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் வந்து மாட்டு மாடை பொறுத்த வரைக்கும் பைசாவே தவிர நாட்டு மாடை வளர்க்குறது வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக பண்ணும்போது பால் ஈல்டு அதிகமாக இருக்கும் மில்க் ஈல்டு அதிகமாக இருக்கும் இன்றைக்கெலாம் பால் வேலை பல்ல இருக்குது பதினெட்டு ரூபா பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு வந்து போச்சு அவங்க கதறாங்க ஸோ பெருசாக பால் வச்சுட்டு கூடிய ஆளுங்க நிலமெல்லாம் ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது ஆவிலெலாம் வந்து ஊற்றுறாங்க ஆனால் பைசா எப்போ வருங்கிறது தெரியாமல் இருக்குது ஸோ மாடு வளர்க்குறது சார் விச் வெஸ்ட்டு ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் விச் சார் கொஞ்சம் தமிழில் சொல்லுங்க தப்பில் விச் சார் பெஸ்ட் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசரா ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் எது பெஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு கேட்டால் பஞ்சகாவியாக தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வெளியே வாங்குறதை வைக்கிறத விட நீங்களாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது தான் இங்கே எஃபெக்டிவ் இங்கே வந்து ஜீரோ படிச்சுட்டுக்கும் தச்சாளவு பொருளாதாரமும் தான் வந்து இயற்கை விவசாயத்தை வெள்ளுதே தவிர நீங்கள் வெளியிலிருந்து வாங்கி போட்டிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பிகம் எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்கள் எங்களோட
இந்த ப்ராசஸ் பண்ணவே ஆள் கிடைக்காது இங்க நான் என்னத்தை சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா முதல்ல ஃபார்மர் பிகேம் ஏ ப்ராஃபிடபிள் பர்சன் ஃபார்மர் பிகேம் ஏ என்ட்ரப்ரூனர் ஃபார்மர் பிகேம் ஏ மணி ரொட்டேஷன் பீப்புள் அதுதான் வந்து யூடியூபர்ஸ் சொல்ல ஒரு பெரிய நோக்கம் இங்க விவசாய மணி ரொட்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஆளா மாத்தணும் விவசாய லெஸ் இன்புட் லோ இன்புட் ஹை ப்ராஃபிட் அதாவது இங்க விவசாயத்துல பெரிய தொழில் என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்படியான முதலீடுங்கிறதான் பிரச்சனை மருந்து அடிக்கிறதுக்கு என்னன்னே தெரியாம ஒண்ணு நோயை கவனிக்காம விட்டுருவாங்க அப்ப ஹெவியா போயிடும் ஒரு மருந்துக்கு மூணு மருந்து அடிக்க வேண்டியதா போயிடும் அந்த மருந்துக்கான காஸ்ட் அதிகம் வரப்போற ஈல்டு நம்ம கம்மி தான் ஆனா இங்க செலவு அதிகமா இருக்கும் இங்க செலவுகளை சரியான விதத்துல பார்த்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையில யூடியூப் விவசாய சொல்ல ஒரு நோக்கம் இங்க நாங்க அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபார்மிங் பண்றவங்களை கெமிக்கல் ஃபார்மிங் கரெக்டா கைட் பண்றோம் அவங்களை ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை ஓரளவுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மூணு தடவை அவங்க போக்குலயே போய் கெமிக்கல் ஃபார்மிங் ஆர்கானிக்கார்கானிக் <laughs> ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணுறத அவர் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவார் கெமிக்கல் ஃபார்மிங் பண்ணுறத சேல்ஸ் கண்டிப்பாக ஸோ இப்படி டூ கண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க இங்கே அவர் கெமிக்கல் ஃபார்மிங் பண்ணக்கூடாது இப்போது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை உருவாக்குறத விட நீங்கள் உருவாக்கி அதை சந்தைப்படுத்துறதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் விளையாண்டு பொருளை கொண்டு போய் இது இயற்கையில் வந்து சொன்னீங்கன்னா அவன் என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் இருக்கானு கேட்பான் நீங்கள் மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் அ டூ வெரி பேட் சுச்சுவேஷன் இன்னொன்று போனாலும் அவன் சொல்கிறது தான் விளையா இருக்கும் நீங்கள் வைக்கிற வேலை பெருசாக நிற்காது இதோட ஒரு அஞ்சு ரூபாய் சாக்கு எடுத்தாலும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுவே குதிருக்கும் பாருங்க இங்கே என்ன அப்படின்னா முதல்ல இங்கே அவங்க போக்கில் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து பழகுங்க ஃபஸ்ட்டு தொழிலை மறக்கக்கூடாது தொழிலை நான் சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் நோக்கம் இதை விட ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் கைட் பண்ணாமல் கெமிக்கல் ஃபார்மிங் கைட் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் இது தான் ஃபார்மர் பிகேம் ஏ ப்ராஃபிடபுள் பர்சன் இங்கே யார் என்ன இப்போ மற்றவங்க எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணி அதை கையில் கொடுத்து காசு ஆகிட்டு போகிறதுங்கிறதா நோக்கம் இங்கே விவசாயம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணோம்னா மாற்றி அவங்க வீட்டுக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ண வச்சிடணும் விற்பனைக்கு கெமிக்கல் ஃபார்மிங் இங்கே நீங்கள் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் கொடுத்தா மட்டும் அதை சந்தேகப்படக்கூடிய ஆட்கள் தான் இங்கே அதிகம் நீங்கள் உங்களோட உழைப்பை உங்களோட ஒரு விசுவாசத்தை நல்ல நஞ்சு இல்லாத விலை நாலு பேருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத இங்கே நாலு பேர் யாரும் நாட்டால் ரெடி டு அக்செப்ட் யாருமே நீங்கள் சொல்கிறது எடுத்துக்க ரெடியாக இல்லை ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசரில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்யா பூவி பஞ்சகாவியா பண்ணுறது தான் எனக்கு கேட்டால் பெஸ்ட் அதுதான் வந்து சிறந்த உரம் அமுதகரசு கொடுக்கலாம் சூடாமோனோஸ் டைக்கூடமாவுடி பாஸ்போ பாக்டீரியா அசோஸ்பர்லம் ஐசோபியம் நிறைய உயிர் உடங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அழிய கொடுக்கறது மூலமாக இந்த மாதிரி ஒரு தொலைகள் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாக்க முடியும் வேற யாருக்கா யாரும் டவுட் இருக்கா சார் கரெக்டாக முடிக்க போகிறோம் நேரம் பார்த்து நிறைய பேர் உள்ளே வந்திருக்கீங்க புதுசாக வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் இருக்கும் எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் டு த லாஸ்ட் மினிட்ஸ் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சார் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம் எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட் சார் ஸோ நம்ம இந்த லைவ் பகுதியோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இதை லாஸ்ட் ஒன் மினிட் ஒன் ஹவருக்கு மேலே தாண்டிடுச்சு மணி கரெக்டாக இப்போ நம்ம லைவ் ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி நேரம் நான்கு நிமிஷம் ஆகுது ஸோ ஒரு மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லைவ் நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஹாய் சுரேஷ்குமார் இன்றைக்கி எல்லாருமே லேட் கமர்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ லேட்டாக வந்திருக்கீங்க யாருக்காக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேள்விக்கலாம் சார் ஸோ ஆர்கானிக் பட்டில் சார் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகமாக மேடம் ஆக்சுவலி வித்யா மேடம் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் போகாதீங்க அப்படி கேட்கும்போது தான் நிறைய பேர் வந்து உங்களை சீட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ என்ன உங்களுக்கு ஈஸியாக ரெடி பண்ண முடியுமோ உங்களால் ஃபிஸ் அமினோ ஆசிட் வீட்டில் ரெடி பண்ணுங்கள் இஎம் ரெடி பண்ணுங்க எஃபெக்டிவ் மைக்ரானிசம் ரெடி பண்ணலாம் அமுதகரிசு ரெடி பண்ணலாம் பஞ்சகாவி ரெடி பண்ணலாம் ஓகே குட் நைட் நவீன் குட் நைட் கலந்த வரைக்கும் விவசாயத்துக்கு வெளியிலிருந்து உள்ள கொண்டது விதைகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு விதைகள் யூஸ் பண்ணி நமக்கு அடுத்த தர தேவையானது இந்த மாதிரி உருவாக்கி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து விவசாயத்தோட பேசிக் நோக்கம் இன்றைக்கி எல்லாம் ஜிஎம்சி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் சீட் வந்ததுக்கப்புறமா ஒவ்வொன்றுமே வந்து விதைகள் வெளியே வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தை நம்ம தள்ளப்பட்டுட்டோம் ஸோ விதைகள் அப்படிங்கிறது
அவர் வந்து நாட்டு விதைகள் ராம்தாஸ் அப்படிங்கிறது அவரோட பேர் ஸோ உங்களுக்கு என்ன நாட்டு விதைகள் கேட்டாலும் வந்து அவர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூ வந்து யூடியூப் சார் சேனலுக்கு ஒரு குரூப் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நவீன் குமார் கொடுத்துருக்காரு ஸோ யாருக்காவது அதில் வெறும் இணைய விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அந்த குரூப்பில் இணைஞ்சிக்கலாம் யாருக்கே ஏதாவது டவுட் வந்தால் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் சார் கண்டினியூஸாக உட்காந்துனாலே பேச முடியல இன்னொரு அவங்க எனி டவுட்ஸ் உடனே சரியாக காரணத்தில் இவ்வளோ நேரம் உட்காரதே நான் பெரிய விஷயம் ஸோ நார்மலாக ஒன் ஹவர் தான் இருக்கும் ஸோ யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கொஞ்சம் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் சார் டைமாக டைமாக நீங்கள் நிறைய பேர் உள்ளே வந்துட்டு இருக்கீங்க இனிமேடி ஹாவிங் எனி டவுட் சார் ஹியூமிக் டபுள்யூசி பஞ்சகாவியம் ஃபிசமினாசி ஃபல்விக் ஆசிட் சிவிடு குட் மேம் ம் இதனி அவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கை விவசாயி அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஹியூமிக் போடலாம் டபிள்யூடிசி அது ஒன்று இஎம்மு பஞ்சகாவியா ஃபிசமினாசி மீனா மீனா மிலம் ஃபல்விக் ஆசிடு சீவிடு கடல் பாசி உடங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையிலேருந்து செய்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் எடுக்கலாம் இட்ஸ் ஓ கம்பேர் பண்ணுறப்ப கெமிக்கல் கம்பேர் பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு ஹசாரும் கிடையாது இதில் இது மூலமாக வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் வேறு யாருக்காவது யாராவது டவுட் இருக்கா புதுசாக வீடியோக்கு வந்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை இது வரைக்கும் பதினெட்டு லைக்ஸாக வந்திருக்கு யாருக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சார் ஏதாவது இந்த வீடியோ லைவில் வந்திருக்கவங்க யாருக்கா எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் சார் ஸோ புதுசாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்க நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பார்த்தீங்கன்னா இரவு ஏழு மணிக்கு ஒவ்வொரு டைட்டில் வந்து நம்ம லைவ் வச்சுப்போம் நம்ம யூடியூப் சார் சேனலில் மறக்காமல் புதுசாக வந்தவங்க இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தேவைப்பட்டால் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய குழுவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் இரவு ஏழு மணிக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஏழு மணிக்கு கம்பல்சரி நம்ம லைவ் வச்சுருப்போம் எங்கே இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல நான் எந்த ஊர் பண்ணாலும் சரி அன்றைக்கி அந்த லைவ் கம்பல்சரி எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் போயிட்டுருக்கு ஸோ எவ்ரி வீக் ஒன் டாப்பிக்கில் உடம்பு செய்ய முடியாத சுச்சுவேஷன்லேயே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ கீப் ஆன் டச் வித்தஸ் கீப் மோர் சப்போர்ட் வித்தஸ் புதுசாக விவசாயம் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடு குட் நைட் சாரி ஃபார் இன் கன்வீனியன்ஸ் புதுசாக வந்தவங்க லைக் என்ன புக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கம் புக்கு வே சீதாராமியார் அப்படிங்கிறதோட கம்பல்சரி இந்த வருஷம் மலைகளில் மலையால் ஸோ அந்தளவுக்கு மெயினாக இருக்கும் சென்டர் பார்ட் திருச்சியிலேருந்து நார்த் போக போக கொஞ்சம் மலையோட அளவு அதிகமாகும் டவுன் சவுத்தில் அதிகமாகும் சைடு பார்டரில் நீலகிரி மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் சே நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் தேனி அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை ஒட்டிய பகுதிகள் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் லைக் சீசோர் ஏரியா ஒட்டக்கூடிய பகுதி கடலூர் விழுப்புரம் பாண்டி இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு தஞ்சை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் ஸோ சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்டில் வேலூர் இது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இதை தவிர ரிமினி பாட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்லபடியான மலை இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த வருஷத்தோட ஐஎம்டி ரிப்போர்ட்டும் அப்படி தான் சொல்லுது இந்தியன் மீட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அதுவும் அதை தான் சொல்லுது பஞ்சாங்கமும் அதை தான் சொல்லுது நல்லபடியான மலை இருக்கும் பருவத்தை பயிற்சி அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே நம்ம பிராமணிக்கக்கூடிய ஒன்று மானாவரி பயிர்களை பண்ணக்கூடிய இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் நல்லா முன்னாடியே மழை வரும் பொழுது பயிர் நட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வருஷம் போன வருஷம் பருத்தி ஒரு பெரிய லாஸை சந்திச்சதுனால இந்த வருஷம் பருத்தி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது யாருக்காவது மானாவரி பயிர்கள் போக நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் பருத்தி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நல்ல விலை இருக்கும் தடவை ஏன் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரோட எஃபெக்ட்டு கொஞ்சம் அந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறமா வந்து இது வந்து பின்னளவில் வந்து ஃபியூச்சரில் தப்போ தைக்கு அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து கொரோனா பிரச்சனையால் வந்து நமக்கு பெருசாக வந்து பஞ்சால கலை இயங்கலை ஸோ ஆஃப்டர் ஜனவரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல பஞ்சாலை கலை இயங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டைமில் வந்து பருத்தி விலை அறுபது ரூபா இருபது ரூபா வரைக்கும் பீக்காக போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போயே கொஞ்சம் நீங்கள் போட்டால் தான் அந்த டைமில் பண்ண முடியும் ஸோ பருத்தி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்ல பழைய ரொம்ப இது அதிகமாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நல்ல மார்ஜின் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மக்காச்சோளம் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் மக்காச்சோளம் ஓரளவுக்கு நல்ல பருத்தி சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதே சேம் சுச்சுவேஷன் தான் மக்காச்சோளத்துக்குமே இந்த வருஷம் மக்காச்சோள பயிர் அதிகப்படியாக வரும் அப்படி எதிர்பார்க்கறதுனால மக்காச்சோளம் விலை வந்து நடுவில் சறுக்கிறதுக்கு வாய
லாஸ்ட் இயர்லேருந்தே வாட்டர் மெலன்ஸ் பெரிய அடி சந்திச்சிருச்சு போல ஜனவரியில் கரெக்டாக பிப்ரவரிக்கு மேலே தான் வந்து வாட்டர் மெலன் ஓரளவுக்கு ஆறு வருஷம் நல்லா வரும் ஸோ கிலோ நாலு ரூபா மூணு ரூபா அந்த அளவுக்குலாம் போயிடுச்சு ஓ அப்டேட் ஓகே 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 போயிடுச்சு ரொம்ப வந்து பல்ல காட்டுற அளவுக்கு சுச்சுவேஷன் ஆகிப்போச்சு வாட்டர் மெலன் போட்டவங்களாம் ஏண்டா போட்டோங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஸோ போட்ட காசு கூட லாஸ்ட்டாக வந்து அதை விற்கிறதுக்குலாம் அவங்க பட்ட பாடுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக போச்சு இந்த மாதிரி ஷார்ட்டமாக சீசன் ஒரு ரெண்டு கிராப்புங்கிறத தயவு செஞ்சு வருஷம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க வேறு ஏதாவது ஸ்டாண்டர்டாக வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க மஸ்கு மெலனு வாட்டர் மெலன்லாம் போடுறவங்க கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக போடுங்க ஆனியன் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனியன் நல்லா ப்ரைஸ் எடுக்கும் டெஃபினட்டாக ஆனியன் ப்ரைஸ் எடுக்கும் இப்போ வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு போய்ட்டு ஓரளவுக்கு ஆனியன் நல்லா தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ஆனியன் கம்பல்சரி நல்லா ப்ரைஸ் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆனியனை நீங்கள் இந்த நாற்று ஆனியனாக போகாம நாற்று வெங்காயமாக போகாமல் வித வெங்காயமாக போட்டு வச்சிங்கன்னா சப்போஸ் விலை ஏறாங்கனா கூட பட்டர் கட்டி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் விலை ஏறின டைம் நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ பட்டர் கட்டை வெங்காயமாக நீங்கள் போட்டுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ ஆனியனில் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் மழை இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வேறுகள் வேறு அந்த டக்குன்னு கோடி கழிச்சிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கிளச்சி போகிறதுக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வெங்காயத்தை நிறையவே வரும் ஸோ பி ரெடி நிறைய வந்து புதுசாக டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நிறையவே இது ஆகிக்கோங்க விதை எங்கே கிடைக்கும் விதை நிறைய இடங்களில் கிடைக்குதுங்க நீங்கள் எந்த ஊர் எல்லா ஊர்லையுமே கிடைக்குது இப்போலாம் வெங்காயத்துக்கு வெதை ஒரு கிலோ ஆயிரத்தி நூறுபா ரெண்டாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க ஆனால் வெங்காயத்தை விதையில் நாற்றில் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நாற்று முப்பத்தஞ்சு நாள் வரும் அதுக்கப்புறம் நூற்றி பத்து நாள் நூற்றி இருபது நாள் வந்துடும் உங்களுக்கு அது நீங்கள் வெங்காயம் ஆனால் ஈல்டு அந்தளவுக்கு வரும் நீங்கள் வெங்காயத்தை விதை வெங்காயமாக இருந்து போடாமல் நீங்கள் நாற்று வெங்காயம் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் நிறைய தெளிச்சிங்கனாவே டக்கு நல்லா கட்டி பெருந்து நல்லா இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசுக்கு வெங்காயம் வரும் உங்களுக்கு நல்லாவே கரூர் கரூர் பக்கத்தில் ஸோ வெங்காயம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது கரூரில் நீங்கள் டவுனுக்குள்ளே போய் ஜவ ஜவஹர் பஜார் அந்த ஏரியாவில் போய் கேட்டு பாருங்கள் சார் நிறைய உரக்கடைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே போய் சொல்லுங்கள் சின்னப்பாவோ கேசப்பாவோ கர்நாடகாவில் ஒரு கம்பெனி பண்ணுறாங்க மல்லேஸ்வரா வேறு என்ன விவசாயம் செய்யலாம் முகமது நாசர் என்ன விவசாயம் மீன்ஸ் கிராப் தான் சார் அங்கே மேட்ரு அதிகமாக கன்செப்ஷன் அதிகமாக அழியக்கூடிய பொருட்களை செய்யுங்க இப்போலாம் வந்து சந்தைகள் வந்து பெருசாக இல்லை ஊருக்குள்ளே தான் பெருசாக விற்றுட்டுருக்குறாங்க ஸோ இன்றைக்கி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகிருக்கு ஸோ இனிமேல் போக போக கொஞ்சம் பனி காலத்துக்கு டொமேட்டோ பெருசாக வராது அந்த மாதிரி பனி காலத்துக்கு கொத்தமல்லி பெருசாக வராது நீங்கள் மல்லிப்பூ கொஞ்சம் பனிக்கு பூ எடுக்காது ஸோ நீங்கள் கொத்தமல்லி ட்ரை பண்ணலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ரைஸ் விற்கும் இது போங்க பீட்ரூட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பனிக்கு நல்லா வரும் அதே மாதிரி இந்த க பந்தல் காய்கறிக்கு போடுங்க வரகு சாகுபடி நல்லா மகசூல் தருமா நல்ல மகசூல் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணுறது தான் சார் நம்ம எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் வந்து நல்ல மகசூல் அப்படிங்கிறது கையில் இருக்குது ஸோ மகசூலுக்கும் பயிருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நம்ம எந்த அளவுக்கு பாடுபடுறோம் எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கணுங்கிற பொறுத்து தான் மகசூல் தீர்மானம் அடிமை தவிர மற்ற எதுவுமே கிடையாது சார் வரகு நீங்கள் நல்லாவே பண்ணலாம் வரகுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் எல்லாருமே பேக் டு அக்ரி ஸோ நாங்களே வந்து ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கு நான் வரகு வாங்குகிறேன் கடையில் வாங்கும் பொழுது ஆர்கானிக் ஸ்டோரில் போய் நான் வாங்கும் பொழுது எண்பது ரூபா டெக்ரா வாங்குறதுனா எண்பது ரூபா நார்மலாக தொண்ணூறுவா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ வரகு ஓரளவுக்கு லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஓரளவுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராப் தான் பெருசால ஒரு ரெண்டு கலைகள் அடிப்பீங்க நினைக்கிறேன் பதினஞ்சு நாள் ஒரு ப்ரைம் மிக்ஸ் அடிப்பீங்க நட்டனே ஒரு கடைகள் அடிச்சு விடுவீங்க மூணாம் நாள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரே ஒரு ரெண்டு மருந்து அடித்தா போதும் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துடும் அந்த பெருசாக எதுவும் பண்ணலாம் வேறு என்ன விவசாயம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சார் சார் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் பந்தல் காய்கறி ட்ரை பண்ணுங்கள் அது நல்லாவே உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் தரும் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் பெருசாக ட்ரை பண்ணாதீங்க ஃப்ரூட்ஸ் ஆல்ரெடி வச்சவங்களோட ஈல்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி இங்கே அவுட்புட் கொடுக்கவே இடம் இல்லை ஸோ மக்களோட வாங்கும் திறன் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த வருஷம் பிளான் பண்ண வேணாம் ஸோ மக்களோட பையிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சி போயிருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் இன்றைக்கி என்னங்க இருந்தாலும் அன்றாட தேவைகளுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண தான் செய்வாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா வகையான வெஜிடபிள்ஸும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு ஈல்டு இருக்கும் நல்லாவே வந்து இருக்கும் ஈல்டு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எங்கள் கிட்டே கேளுங்க அது நாங்கள் வேறு ரெடி டூ ஹெல்ப் வித்தியோ ஏதாவது பயிரை நீங்
ஆணிப்பட்ட முடிஞ்சு சார் ஒன்றும் பெருசாக வராது ஆவணிப்பட்டாசி கடைசி அறுவடைக்கு வரும் கொஞ்சம் முன்னாடி ஆணி ஆணி கடைசிக்கே போட்டுருங்க ஆடினா ஆடி இருபத்தெட்டு ஆடி முப்பது அந்த ரேஞ்சுக்கு போக வேணாம் ஸோ ஆணினா கொஞ்சம் ஆடிப்படத்தை கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் டிம்பர் உட்டன் பார்டர்ஸ் ஆஃப் தம் பர்ஃபார்ம் ஆல் ஆஃப் தம் ட்ரை டு பிளான் டிம்பர் உட்ஸ் பார்டர் ஆஃப் த ஃபார்ம் செலக்ட் பேஸ்ட் ஆன் சாயில் இட் வில் பி டென்ஷன் ஃபைவ் டெஃபினட்டாக தம்பி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மரம் பயிர் மரம் டிம்பர் ஈல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மரங்களை வந்து பார்டரில் நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அது வந்து ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறார் கண்டிப்பாக அவர் வந்து அதை வாழ்கிறாரு அதை செய்கிறாரு நிறைய வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நிறையவே வந்து ஃபோட்டோஸ் தான் அனுப்பியிருக்கிறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி சொல்கிறாரு ஸோ எனிவே வந்து இந்த லைவ் உங்களுக்கு முடிக்க போகிற நேரத்தில் எல்லோரும் வரீங்களே சார் நாராயண சுவாமி ஃப்ரம் ஈரோடு வெரி குட் ஈவினிங் சார் ஸோ நாராயணசாமி சார் ஐ திங்க் இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் லைஃப் ஆர் யூ இப்போ தான் புதுசாக வரீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ வெல்கம் டு யூடியூப் சார் சேனல் சார் ஸோ எனி டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் கொஞ்சம் கேட்கலாம் சார் புதுசாக வரவங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லுது என்னென்னா மறக்காமல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லோ பேட்ரி டென் பர்சன்ட் தான் இருக்குது இல்லைன்னா நான் உட்காந்துருவேன் நான் உட்காந்து நினச்சா கூட பேட்ரி இல்லை ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டிருந்தேன் ஒன் ஹவருக்கு மேலே செகண்ட் டைமா சார் ஓகே சார் ஓகே சார் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் யாருந்தான் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் எப்படிங்க அவனி டவுட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் மினிட் சார் யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் ஸோ புதுசாக வந்தாங்க மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்க வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்டேட்டஸில் வைங்க சார் இந்த லிங்கை நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது மூலமாக நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அவங்க பெனிஃபிட் ஆவாங்க ஸோ எவ்ரி வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வந்து லைவ் வச்சுருக்கோம் எவ்ரி சண்டே இரவு ஏழு மணிக்கு நம்ம சேனல் லைவ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மறந்தவங்க ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு டாப்பிக் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் ஐ வாட் நோ டிம்பர் பிளான் டீட்டெயில்ஸு குமார் டிம்பர் பிளான் டீட்டெயில்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பெண்டிங் ஆஃப் ஆன் யூஸ் சார் நிறைய கிராப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மலை விரும்பு ட்ரை பண்ணலாம் மகாவுக்கடி ட்ரை பண்ணலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சாண்டல் ரெட் சாண்டல் ட்ரை பண்ணலாம் செஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்களே செம்மரம் சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் சாண்டல் உட் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ டிப்பெண்டிங் அப்பான் யூ டிப்பெண்டிங் அப்பான் இவர் உங்களோட பாராமரிக்கும் திறன் இதை பொறுத்து வந்து என்ன காப்புங்கிறத யூ ஆர் டிடி சார் அடுத்து ஏற்காது யாராவது டவுட் இருக்கா சார் ஓகே சார் எனிவே குட் நைட் டைம் ஆச்சு ஃப்ரம் நவீன் குமார் டூ சார் நீங்கள் நாராயணசாமி சார் இஃப் இட் ஒன்மை நீங்கள் குரூப் லிங்க் இதில் இருக்குது பாருங்கள் சார் அந்த லிங்கை நீங்கள் சே கிளப் பண்ணி குரூப்குள்ளே வந்துடுங்க ஸோ நவீன் குரூப்பில் எல்லா குரூப்லையுமே இருக்கார் ஹீவில் கைடி சார் நோ ப்ராப்ளம் என்றால் ம் லைக் ஆ நவீன் குமார் வாட்ஸ்அப்பே கொடுத்துதா பாருங்கள் ஓகே நேரமான காரணத்தினாலும் மொபைலில் சார்ஜ் இல்லாதனாலையும் ஸோ இனியும் அடுத்த லைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரையும் உங்களுக்கு விடம் விடுது யுவன் ஈஸ்வரத்குமார் மறக்காமல் யூடியூப் விவசாய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிட்